শুভেচ্ছা স্বাগত সবাইকে চলতে চলতে অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি মাহফুজ মিশু আর আজকে আমাদের অতিথি বিশিষ্ট অভিনেত্রী সঙ্গীত শিল্পী মঞ্চকর্মী সম্পারেজা আপনার স্বাগত আপনাকে কেমন আছেন ভালো আছি তুমি আমিও ভালো আছি আপনার অনেকগুলো পরিচয় আপনি সঙ্গীত নিয়ে কাজ করেন আপনি তিনি উপস্থাপনা করেন আপনি এক সময় নাটক করেছেন এখনও করেন এবং এখন সিনেমার সঙ্গেও কাজ করছেন এত সব পরিচয়ের ভিড়ে ব্যক্তি সম্পারে যার একক পরিচয় যদি বেছে নিতে বলা হয় কোনটিকে নেবেন এবং কেন নেবেন খুব সাধারণ একজন মানুষ আমি প্রচণ্ড ঘর কোনো ঘরে কাজ করতে ভীষণ ভালোবাসি আর পরিবারের সঙ্গে থাকতে ভীষণ ভালোবাসি এবং থাকিও আমার কোনো সোশ্যাল লাইফ নাই অতএব যে এবং ছোটোবেলা থেকেই সেই কারণে আমি অনেক সময় পাই মজার পরিবারের জন্য এবং মজার মজার কাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার এবং আমার সৌভাগ্য যে আমি ছোট্টবেলা থেকে না মানে আমার প্রথম নাটকই শুরু আতিক ভাইয়ের সঙ্গে আতিকুল হক চৌধুরী প্রয়াত শ্রদ্ধেও এবং গানও শুরু লাকিয়া খানদের সুরে হ্যাঁ তো লেভেলটাই খুব ইন্টারেস্টিংলি খুব মজার লেভেল থেকে শুরু করেছিলাম একেবারে যে কারণে জীবনটাকে আমি খুব মজার সাথে উপভোগ করি আসলে প্রতিটি দিন নেত্রী এবং সঙ্গীত শিল্পী আসলে সঙ্গীতের কারণেই আমার জীবনটা আমার কাছে অন্য সব কাজই সঙ্গীতের এক 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 একটি শাখা প্রশাখা মনে হয় হ্যাঁ কারণ সঙ্গীতে যে সুর তাল লয় প্রয়োজন সেটাই কিন্তু জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বকর্মে প্রয়োজন এবং ওই সুর তাল লয়গুলোই আমি ব্যবহার করি সেটা তুমি অভিনয়ের ক্ষেত্রে বলো উপস্থাপনা আমি অনেক দিন আগে থেকেই করছিলাম বিটিভির আমল থেকেই ধরো সাবিনা পার অনুষ্ঠান উপস্থাপনা কাল হয় বলো তুই করে দে হ্যাঁ শাহিন আপা শানাজ রহমতুল্লাহ রুনা আপা করে দিয়েছি আমি অনেক আগে থেকেই অত একটা প্র্যাকটিস ওটা ছিলই আর গানের মানুষ শুনলেই আমি আরও অভিভূত হয়ে যাই হ্যাঁ তাদের উপস্থাপনা করব তাদেরকে উপস্থাপন করব এটা আমার কাছে খুব লোভনীয় হয়ে দাঁড়ায় এবং অভিনয়ে আসাটাও কিন্তু আমার গানের থেকে নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভ আমি তখন স্কুলের শেষ বর্ষের ছাত্রী তখন আমি গান করছি টিভিতে অলরেডি বড়দের আসরে আমাদের শুরু হয়ে গেছিলো আমি বারো বছর বয়স থেকে কারণ তখন তো কোনো ট্রানজিশনাল প্রোগ্রামস ছিল না হ্যাঁ তার আগে ছোটোদের আসর করছি না ছোটোদের আসর করছি করে তারপর লম্বাও ছিলাম আমরা আমরা সবাই মোটামুটি বড়দের আসর শুরু করে দিয়েছি তো একদিন আমার মাকে আমার মা তখন অভিনয় করতেন রানু রেসা গানও করতেন বিটিভিতে রেডিওতে এবং আমার বড় বোন রিনিও করত অভিনয় করছিল তা আমা আমার মাকে ধরলেন নাতিক ভাই যে একটা চরিত্র আছে আমরা সম্পাকে চাচ্ছি সবাই কামাল কামালও বলছেন মোস্তা কামাল সাঈদ ভাই বলছেন মামুনও বলছে আব্দুল্লাল মামুন যে ওকে দিয়ে করালে ভালো হবে নাটকটি ছিল সেলিম আল দিনের রচিত অশ্রুত গান্ধার আড়াই ঘন্টার একটা এ মাসের নাটক এবং চরিত্রটি ছিল একটি গানের মেয়ের হ্যাঁ সেই কারণেই দাবিটা আমার উপরে যে তাকে করতে হবে তো সেই নাটকটি ছিল এক মাস রিহার্সাল হয়েছিল শুটিংয়ের আগে হুম ঠিক পাঁচটায় রিহার্সাল শুরু হতো এবং তারপরে শুটিংটা আমি তখন যাই না বিটিভির ব্যাপারটা কি ছিল যে আমরা একদিকে শুটিং করছি আরেক দিকে কিন্তু টেলিকাস্ট হচ্ছে সো ইট ওয়াজ লাইক ফাইভ মিনিটস গ্যাপে মানে টেকনোলজিটা কি আমি তখন এটা ওই সব তো মানে না বা চিন্তাও করবার সময়ও পাইনি কারণ একদিকে শুটিং করছি আর একদিকে টেলিকাস্ট হয়ে যাচ্ছে এই সবের মধ্যে আতিক ভাই কিন্তু প্যানেল থেকে আমাকে এক পাতার এক একটা ডায়ালগস পাঠিয়ে দিচ্ছেন মুহূর্তে মুখস্থ করে মুহূর্তে অনুধাবনও করে সেটা আবার ডেলিভার করতে হচ্ছে হ্যাঁ সো অ্যাকচুয়ালি তখন তো মাথা ধরে গিয়েছিল কিন্তু কিন্তু আসলে আমি ভাবি What a wonderful training. Our memory is so good. I have to ask you a question. This is a rehearsal. This is a TV show. 
এখন আমরা যেগুলো মেগা ধারাবাহিক দেখছি ধরেন দুশো পর্ব একশো পর্ব সেগুলোর ক্ষেত্রেও কি আর এক মাস ধরে রিহার্সালের কোনো সুযোগ আছে বা আমাদের এখনকার পরিচালকরা করেন এখনকার অভিনেতা অভিনেত্রীরা করেন একেবারে রিহার্সাল হয় না আমি যেহেতু ওল্ড স্কুল অফ অ্যাক্টিং থেকে এসেছি আমি একটু রিহার্সাল করতে পছন্দ করি আমি সেটে যে রিহার্সাল করি তাতে করে কিছু কিছু বাচ্চারা এখন হ্যাঁ রিহার্সাল হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু একেবারে রিহার্সালের প্রথা চলে গেছে আর মেগা সিরিয়ালে শুরুতে একটা যদি সেটিং হয় তাহলে খুব ভালো হয় হ্যাঁ শুরুতে একটা সেটিং যেটাতে ডাইরেক্টর উড এক্সপ্লেন তোমার কাছে চরিত্রটা হ্যাঁ হ্যাঁ কী চায় তোমার গেট আপ কী হবে তোমার আজকাল ওরকম সময়ও পায় না আরেকটা হলো একদমই বাজেট এত লো বাজেটে কাজ হচ্ছে যে ভালো কাজ করা খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে আমি আমি যেটা বুঝছি সবার এবং টাইম স্ট্রেন হয়ে যাচ্ছে তাই না যেটা অন্তত মিনিমাম চার দিনের কাজ দু দিনে শেষ করা হচ্ছে মানে হাফ দ্য টাইম অর্থনৈতিক কারণে অর্থনৈতিক কারণে আপনার শৈশবটা কোথায় কাটিয়েছেন কেমন ছিল পড়াশোনা হ্যাঁ আপনি বিশ্বভারতীতে গেলেন তার আগে বাংলাদেশে পড়াশোনা এই গল্পগুলো যদি একটু সংক্ষেপে বলেন আমরা আমার বাবা তো এফোর্সে ছিলেন পাকিস্তানে ছিলেন তো আমার জন্মের সময় মা আমাকে জন্ম দেওয়ার জন্য আমার নানা বাড়ি তে থেকে আর কি জন্ম হয়েছে আমার নানা তখন কুমিল্লায় ছিলেন ডাইরেক্টর অফ ফিশারিজ ওনার ওখানে তখন জব ছিল তো ওই কুমিল্লায় আমার জন্ম হলো হওয়ার পরে পরে অবশ্য পাকিস্তান চলে গেলাম পরবর্তীতে নানান জায়গায় থেকেছি আমরা আমি বলবো যে স্কুলিং আসলে শুরু হয়েছিল খুলনা লায়েন্স ইংলিশ স্কুল থেকে তারপর তো ঢাকায় চলে এসেছি আমরা এসে শাইন স্কুল হ্যাঁ কারণ ওটা তো হ্যাঁ এয়ারফোর্সের স্কুল ছিল এবং আমার বাবা মা সব সময় কোয়েড কোয়েড কিন্তু তখন এত ছিল না না ওই লায়েন্স ইংলিশ স্কুলও কোয়েড ছিল আবার শাইন স্কুল কোয়েড ছিল ঢাকা শহরে ওইখানে স্কুল শেষ করে হলি ক্রস কলেজে শেষ করে আমি স্কলারশিপ নিয়ে শান্তিনিকেতন চলে গেলাম জীবন গেল পাল্টে এই পাল্টে যাওয়ার শুনতে চাই আপনার গানের চর্চা তো শুরু হলো খুবই ছোট্ট বয়সে দু বছর বয়সে আমি প্রথম গান গাই আমার যে নানি ছিল ও শিখিয়েছিল ও কথা কই মুনা পান না দিলে কথা কই মুনা ওইটা আমাকে শিখিয়েছিল আমি গারদ ধরে ধরে ওইটা নাকি গাইতাম ওই দেখে মা খালারা বাড়িতে গানের পরিবেশ কারণ আমার খালা পাপিয়া জলি আমার মা সবাই গানে আমার নানু অর্গান বাজাতেন আমার বড় আম্মাও গান গাইতেন আর অন্য খালারা সব কবিতা লিখতেন হ্যাঁ কবি রুবি রহমান হ্যাঁ কবি মনিকা রহমান সব সব কবি লেখিকা হ্যাঁ সব গান ওয়াজ লাইক মানে চলতে ফিরতে গান গান ওয়াজ আওয়ার গেম গান ওয়াজ আওয়ার লাইফ গান ওয়াজ আওয়ার অনুভূতি প্রকাশের জায়গা হ্যাঁ শান্তিনিকেতনে কেন পড়তে গেলেন মানে এটা কি পূর্ব পরিকল্পিতই ছিল মানে গান নিয়ে আমি আসলে ম্যাট্রিকের পরেই চলে যেতাম তো ভাগ্যবশত দুর্ভাগ্যবশত ম্যাট্রিকে ভালো রেজাল্ট হয়ে গিয়েছিল দেখে বাবা রাজি হলো না বললো যে না ইন্টারমিডিয়েট শেষ করে তারপর যেতে হবে আমি স্কলারশিপ পেয়ে গেছিলাম তো ওই আমি দুই বছর একেবারে মানে অধ্যায়নে নিমগ্ন হলাম যে আমি যেন যেতে পারি তো তারপর শেষ করে গেলাম তালিমের যে ব্যাপারটা মায়ের কাছে শুরু পরবর্তীতে ওস্তাদ ফজল হক ছিলেন চমৎকার একজন ওনার কাছে লাকি ভাই কিছুদিন শেখালো আমাকে হ্যাঁ তারপর লাকি ভাই আখতার সাদ মানিজি তখন আমাদের দেশে এলেন এবং আমরা কয়েক তিনজন ছিলাম ওনার প্রথম ছাত্রী ওই ক্লাসিক্যাল ক্লাসিক্যালের প্রতি আমার একটা প্রচণ্ড আকর্ষণ জন্মে গেল মানে শিখতেই হবে তারপর বেগা মাখতারের পাগল হয়ে গেলাম শিখতেই হবে ক্লাসিক্যাল ওই রকম গান গাইতে গেলে গান ক্লাসিক্যাল শিখতেই হবে তো সে একটা সাথে মানে কাছ থেকেই তালিমটা নিয়ে আমি পরীক্ষায় বসলাম তারপর যখন ওখানে গেলাম আমার উস্তাদজি পণ্ডিত ধ্রুব তারা যোশীজি যার নামে আপনার সন্তানেরও নাম আমার ছেলের নাম ধ্রুব আর তার আর তনিয়ে তিয়াস হ্যাঁ ছোটোটার নাম তো যোশীজিকে আমরা অলরেডি চিন চিনে ফেলেছি উনি লখনৌর বাঙালি নন কিন্তু আমাদের থেকে ভালো বাংলা বলতেন হি ওয়াজ এ লিঙ্গুয়েস্ট আটটা ভাষা জানতেন এবং 
উনি ওনার প্রতি একটা কেমন যেন আমার ভালোবাসা আদর এবং গুরু হিসেবে পাওয়ার বাসনা হ্যাঁ তো পেয়ে গেলাম আপা আমরা আপনার সঙ্গীত জীবন এবং অভিনয় জীবনের আরও গল্প শুনবো তার আগে ছোট্ট একটা বিরতি নিতে চাই দর্শক ছোট্ট একটা বিরতি নিতে চাই আমাদের সঙ্গে থাকবেন নিশ্চয়ই আমি শান্তিনিতনে যে খুব রবি ঠাকুর হওয়ার ইচ্ছা হয়েছিল আমার কবিতাও লিখবো ছবিও আঁকবো মানে সব রকমের বিষয়ে জ্ঞান লাভের যে বাসনা মানে রবীন্দ্রনাথ হওয়ার ইচ্ছা বিরতির পর স্বাগত আরেকবার কথা বলছিলাম শিল্পী অভিনেত্রী সম্পারিজার সঙ্গে আপনি ভারতে চলে গেলেন পড়াশোনা করতে এবং নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের প্রতি এক ধরনের আকর্ষণ ভালো লাগা সব হওয়ার কারণে এত ভালো ফলাফলের পরেও আপনি সঙ্গীত নিয়ে পড়তে গেলেন কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে ওই সময়ে আপনি যে সময়টায় পড়তে যাচ্ছেন ওই সময়ে একদম কোট আনকোট সঙ্গীত নিয়ে পড়া ওই সময়ে মেধাবী শিক্ষার্থীরা চিকিৎসক হতে চায় প্রকৌশল হতে চায় আপনি সঙ্গীত নিয়ে পড়তে গেলেন এইটা এক ধরনের দুঃসাহস হয়ে গিয়েছিল না ব্যাপারটা তখন কিচ্ছু ভাবিনি আমি সাহস দুঃসাহস কিচ্ছু না মিউজিক ওয়াজ মাই ওয়ার্ল্ড আই ওয়ান্ট টু বি দেয়ার আর আমি শান্তিনিকেতনে গেছি কিন্তু ক্লাসিক্যালের ওপরে কাজ করতে রবীন্দ্রসঙ্গীত না যদিও আমাদের দু বছর কোর্সে রবীন্দ্রসঙ্গীত ছিল মুহূর্তি মানে কণিকা ব্যানার্জির কাছে আমাদের তালিম রবীন্দ্রসঙ্গীতে নীলিমা দি বাচ্চু দি আমরা ডাকি নীলমা সেন ওনার কাছে তালিম কিন্তু আমি গেছিলাম ক্লাসিক্যাল শিখতে এবং এই ক্লাসিক্যাল আমি যোশীজির কাছেই শিখব এবং যোশীজি শান্তিনিকেতনে ব্যাস হ্যাঁ এবং পরবর্তীতে আমি গুরু শিষ্যা পারম্পরা স্কলারশিপটা পেয়ে যাই প্রথমবারের মতন এবং আমি ওনার কাছেই থাকতাম ওনার কাছেই তালিম নিতাম মানে বাসায় থেকেই ওনার কাছে শিখতাম আর কি উনি নিজে ছিলেন মাস্টার্স ইন ইংলিশ অ্যান্ড ফিলজফি এবং মিউজিক্যাল মাইস্ট্র আমার খুব সৌভাগ্য হয়েছিল সেই সময় কে না আসতেন আমাদের বাড়িতে বেলায়ত খান সাহেব ইমরাত খান সাহেব আমজাদ আলী খান সাহেব পণ্ডিত জি রবিশঙ্কর সবাই এবং আমি ভাবতাম কি এটাই স্বাভাবিক জীবন এবং ওনারা এত সিম্পল পিপল মানে কখনো মনে হয়নি যে আমি কি বিশাল পাহাড় সম মানুষদের সামনে বসে আছি কোনো দিন ফিল করতে দেন দিতেন না ওনারা ওটাই শিক্ষা হ্যাঁ ওটাই শিক্ষা যে যত তুমি সঙ্গীতের কাছে যাও বা যে কোনো জ্ঞান নিয়ে ধ্যান ধারণার মধ্যে ঢুকে পড়ো তখন কিন্তু তুমি নিজের ক্ষুদ্রতা বুঝতে শেখো হ্যাঁ তো এই যে ছোট্টবেলা থেকে ওই পরিবেশেই বড় হলাম এবং গান ইজ লাইক মাই ব্রেস আমি সঙ্গীত ছাড়া আমি সকাল থেকে শুরু করে কিন্তু আমি সঙ্গীতের মধ্যেই থাকি হ্যাঁ আমার প্রফেশনাল লাইফ এজ ইন দ্য কালচারাল মিডিয়া সেটা কিন্তু আমার ছোট্ট বয়স থেকেই হ্যাঁ কিন্তু আমি দেশে ফিরে ঢাকা শহরে থাকিনি সিলেটে থেকেছি এবং লন্ডনেও থেকেছি সিলেটার লন্ডন করছিলাম আমার দুইটা সন্তান জন্ম নিল আমার হঠাৎ মনে হলো যে সিলেটে আমি আমার সন্তানদের শিক্ষা দেওয়ার মতন কোনো স্কুল খুঁজে পাচ্ছি না আমি উঠে পড়ে লেগে গেলাম একটা স্কুল বানাতে এইসবের পিছনে পিছনেও নিশ্চয়ই কিছু ঘটনা আছে এক তো হলো আমি শান্তিনিতনে যে খুব রবি ঠাকুর হওয়ার ইচ্ছা হয়েছিল আমার হ্যাঁ হ্যাঁ না কবিতা লিখবো না কবিতাও লিখবো ছবিও আঁকবো মানে সব রকমের বিষয়ে জ্ঞান লাভের যে বাসনা মানে রবীন্দ্রনাথ হওয়ার ইচ্ছা তো সেই ইচ্ছা থেকে আমার আমি অনেক অনেক রকমের বিষয় নিয়ে হ্যাঁ বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করেছি আমার ওস্তাজির আন্ডারে আমি ইংলিশে আর ফিলোসফিতে মাস্টার্স করেছি বিসাইডস মাই ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিকে মাস্টার্স তো সব মিলিয়ে আমার জীবনটাকে আমি খুব ভরপুর করবার চেষ্টা করেছি এবং আরও পিছনে যদি চলে যাই উনিশশো একাত্তরে তখন আমরা বাবা মুক্তিযুদ্ধে আমি তখন ক্লাস এইটে হ্যাঁ তো তখন আমরা ওপারে এবং আমার বাবা মার কাছে সেভ দ্য চিলড্রেন ফান্ড থেকে একটা দল 
আসলো এসে ওরা বলল যে আপনার মেয়েদেরকে দেন ভলান্টিয়ার্স হিসেবে ওরা কাজ করুক শরণার্থী শিবিরে আমার বাবা মা সাগ্রহে দিয়ে দিলেন সেখানে আমাদের কাজ ছিল বাচ্চাদেরকে দেখে রাখা আচ্ছা মানে আপনি মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন সেটা তো তখন বুঝিনি এখন তুমি বলছো দেখে মনে হচ্ছে ভোর পাঁচটায় আমাদেরকে যেতে হতো শরণার্থী ক্যাম্পে আমাদেরকে তুলে নিয়ে যেত সন্ধে সাতটা পর্যন্ত আমাদের কাজ ছিল সে এক ইন্টারেস্টিং এক্সপিরিয়েন্স জীবনের আমি তো আগে কখনো এত কাজ থেকে আমার দেশের মানুষদেরকে দেখিনি সত্যি কথা বলতে হ্যাঁ নির্যাতিত মানুষ হ্যাঁ দেখিনি এবং শিশুদেরকেও দেখিনি এত শিশু তাদের খাওয়ানো তাদের লেখাপড়া করানো তাদের গোসলের ব্যবস্থা করা তাদের বিকেলে খেলার ব্যবস্থা করা হ্যাঁ এবং সেইটা আমাদেরকে শিখিয়েছিল ক্যারোলিন অ্যাডামস বলে ও ওরও এটা প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট ছিল ইংল্যান্ডের বাইরে শি ওয়াজ টোয়েন্টি ফাইভ এরকম অল্প বয়সের একটি ভদ্র মহিলা তার আন্ডারে আমরা ট্রেনিং প্রাপ্ত হই আমি আর রিনি আমার বড় বোন এবং সেই ট্রেনিংটাও কিন্তু আমার মধ্যে অনেক বেশি রয়ে গিয়েছিল এবং যখন আমি সিলেটে দেখলাম যে পছন্দ হচ্ছে না আমি আনন্দ নিকেতন বানালাম সিলেটে একটি স্কুল সেটি আজকে পঁচিশ বছর বয়স হয়ে গেছে সেটা এখন এ লেভেল পর্যন্ত আছে এবং আমার সন্তানরা সেখানেই পড়াশোনা শুরু করলো আজকে ওটা বিশাল স্কুল আমাদের এর মধ্যে বিয়ে করে ফেললেন হ্যাঁ কাকে বিয়ে করলেন কিভাবে বিয়ে করলেন সেটা কি অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ ছিল না 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 আমাদের বাড়িতে অ্যারেঞ্জ ম্যারেজের নিয়ম কানুনই নেই যার যার নিজের নিজের পথ নিজে বেছে নাও হ্যাঁ তো আমি বিয়ে করেছিলাম হ্যারোল্ড রশিদ ও হলো ইংল্যান্ডে পড়াশোনা ওর চার বছর বয়স থেকেই ও নিজে হলো আর্টিস্ট আর্টিস্ট মিউজিশিয়ান এবং খুব ভালো লেখালেখি করে এই ক্রাইটেরিয়াগুলো আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট একজন সঙ্গী হিসেবে একজন মানুষের সাথে সঙ্গী হিসেবে পাওয়ার বিষয়টায় আমি আসলে নিজে আমি ইদানিং ভাবি যে আই এম নট ম্যানস ওমেন হ্যাঁ মানে ম্যানস ওমেন বলতে যেটা বোঝায় হ্যাঁ যে বাট আই এম আ ভেরি গুড ফ্রেন্ড তাছাড়া কিন্তু সুস্থ তা থাকে না জীবনে এবং সম্মান শ্রদ্ধা অতএব হ্যারোল্ডার আমি অনেক কাজ করেছি এই স্কুলের বিষয়টা নিয়ে হ্যাঁ অনেক তারপর আরও আমি এখন আবার আরেকটা শুরু করতে চাচ্ছি করেছিলাম মাঝখানে বন্ধ করে দিয়েছিলাম আমার ভাই আমার থেকে ছোটো ভাই তার হঠাৎ মৃত্যুর কারণে আমি হঠাৎ করে ইচ্ছে করছিল না কারণ আমি ভেরি ক্লোজ টু মাই সম্পাপা সব মিলিয়ে যদি এক বাক্যে বলা হয় যে ব্যক্তি জীবন সঙ্গীত জীবন অভিনয় জীবন বেড়ে ওঠা স্কুল তৈরি করা সব জায়গায় সম্পর্কে যা দারুণ লাকি কিংবা ভাগ্য সব সময় তার উপর সুপ্রসন্ন ছিল সেটা কি ভুল বলা হবে সত্যি করে তুমি এখন যখন বলছো হ্যাঁ অবশ্যই আর আমি আরেকটা জিনিস আমি নিজে বিশ্বাস করি যে কোনো কাজ সৎভাবে সারল্যের সাথে করতে হয় আমি চালাকি জানি না আমি বুঝি না আমি বুঝতেও চাই না এই জন্য আমার মনে হয় যে সঙ্গীত জীবন সঙ্গীত আপনার পুরোটা জুড়ে আপনি বারবার বলছেন এবং সঙ্গীতের কারণে আপনার জীবনের প্রথম অভিনয়টিও করতে হয়েছিল কিন্তু দ্বিতীয় অভিনয়টিও মানে ইডিয়েটও এবং ইডিয়েটও আমি বলে নিই তাহলে ইডিয়েটও আল আবদুল্লাহ আল মামুন ভাই আমাকে একটি গানের লোভ দেখিয়ে নাটকটি করিয়েছিলেন ওটিও ছিল পরের বছর অশ্রুত গান ধর এক হ্যাঁ গান হ্যাঁ না সবাই জানতো জানতোই গান আমি গান পাগল মানুষ হ্যাঁ ছোট্টবেলা থেকে আমি গান পাগল কিছু মানুষ এসে বলে আপনার গান খুব ভালো লাগে শুনলে আমার খুব ভালো লাগে কিছু মানুষ অভিনয়ের কথা বলে তো একদম ভাগাভাগি আছে হ্যাঁ আমি পার্সোনালি যেহেতু আমি অভিনয়টি সেই অর্থে শিখিনি আমি নিজেকে অভিনেত্রী বলি না আমি এখনও শিক্ষার্থী বলি অভিনয়ের ক্ষেত্রে তাতে নিজেকে এবং গানের ক্ষেত্রেও অবশ্যই কিন্তু গানটি যেহেতু আমার মানে শেখার সৌভাগ্য হয়েছে আই হ্যাড বিন ট্রেন্ড টু বি এস সিঙ্গার এবং সেই গান আমি বাংলাদেশে করবার মতন সুযোগ আমি পাই না কারণ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কোনো সেরকম ক্ষেত্র হ্যাঁ দর্শক নেই এবং আমি ফিনান্সিয়ালি নিজেকে চালাবো সেটা সেরকম ক্ষেত্র আমাদের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত না 
I can only be a teacher, which I am. I teach Indian classical music. But uh, I am a very good classical teacher. Yes, yes. But you are আমি ইদানিং দেখছি অনেক ভালো ভালো বাচ্চারা গান করছে লাইভ প্রোগ্রামগুলো তাদেরকে এনকারেজ করছে সেটা ভালো কিন্তু ইভেনচুয়ালিটিটা আমি চিন্তা করি যে হলো আমাদের দেশে গান প্রফেশনালি নেওয়ার মতন জায়গা আজও সৃষ্টি হয়নি হ্যাঁ এই এই সবের বাইরে সংগীত অভিনয় বাইরে ব্যক্তি জীবন নিয়েও আপনি নানা সময়ে আলোচিত আলোচিত মানে হচ্ছে আপনি অনেক সুন্দর করে কথা বলেন আপনার এই শারীরিক অবস্থা আপনার সৌন্দর্য সবকিছু সেগুলো নিয়ে আমরা একটু কথা বলতে চাই তার আগে আবার একটা বিরতি নেব দর্শক আবার ছোট্ট একটা বিরতি নিতে চাই ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সঙ্গে থাকবেন নিশ্চয়ই আর আমি খুব হ্যাপি পারসন চাও পাওয়ার হিসাব নিলে আমার কোনো চাওয়া নাই ওই জন্য আমি ভেরি হ্যাপি আমি জীবনেও কিছু চাইনি চেয়েছিলাম শুধু গান শিখতে চেয়েছিলাম একজন গুরুকে পেয়ে গেছি মাই লাইফ ইজ সো ফুল স্বাগত আরও একবার চলতে চলতে অনুষ্ঠানে কথা বলছিলাম সম্পারিজার সঙ্গে আপা এই যে আপনি মানে আপনারা যারা অভিনয় করেন আপনারা যারা সঙ্গীত চর্চা করেন তাদের ভিতরে তাদের নিয়ে মানুষের আগ্রহ অনেক বেশি ধরেন অনেকেরই প্রশ্ন আমাদের দেশে যে পরিমাণ আমাদের খাওয়া দাওয়ার যে অভ্যাস সবারই আমার মতো মোটা হয়ে যাওয়ার কথা আপনি এই বয়সেও সেটা হন নাই এটার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো একটা রহস্য আছে সেটা কি বলবেন আমার মনে হয় আই গট মাই ফাদার্স মেটাবলিজম আমার বাবাও এরকম ছিলেন এবং খুবই স্বল্পাহারি ছিলেন আমিও স্বল্পাহারি এবং আমি মাংস খাই না বহু বছর সেটা কিন্তু নিজের চেহারা সুরত নিয়ে ভালো লাগে নাই তাই খাই নাই তো বহু বছর আমি মাংস ছুই না সে নাইন সেভেন সিক্স অনওয়ার্ড মানে কোনো রেডমিট না না মুরগিও না মুরগিও না ফিস শুরু করেছি আমি একদমই ভেজিটেরিয়ান ছিলাম ফিস শুরু করেছি তো ওগুলো বিষয় আছে আর আমি প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকি আমি এক মুহূর্ত বসে থাকি না হয় ঘর ঝাড়ু দিচ্ছি নয় পরিষ্কার করছি ব্যান আই এম নট সিঙ্গিং অর নট ডুইং এনি শুটিং অর নট রিডিং অর নট রাইটিং পরিশ্রম বলতে হ্যাঁ হ্যাঁ একেবারে পুরো হারে আমার ওই সবের কোনো ইয়ে নাই আমি করতেই থাকি কারণ আমার একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস আছে আর তাছাড়া ছোট্ট বয়স থেকে আমি ইয়োগা করতাম সেটাও কিন্তু আমাদের মিউজিক্যাল ইয়োগা মিউজিকের জন্য আমাদের ইয়োগা করতে হয় মানে করতে চাইলে করতে পারো আর কি এরকম অ্যান্ড আই টুক ইট ওভার আমার কাছে খুব ভালো লাগে ইয়োগাতে আমার মেডিটেশনাল জায়গাটা আমি খুব আরাম পাই আর আমি খুব হ্যাপি পারসন হিসাব মিলে আমার কোনো চাওয়া নাই ওই জন্য আই এম ভেরি হ্যাপি আমি জীবনেও কিছু চাইনি চেয়েছিলাম শুধু গান শিখতে চেয়েছিলাম একজন গুরুকে পেয়ে গেছি মাই লাইফ ইজ সো ফুল যে এরকম এক একজন মানুষের কাছে আমি বড় হতে পেরেছি আমার বাবা মা পাশে আই এম আ ভেরি হ্যাপি পারসন আমার সন্তানরা যে মজার দুটো ছেলে আমার সঙ্গে দুটো মেয়ে নিয়ে এসেছে ওরা এখন আমার জন্য আমার দুটো মেয়ে আমার হাজারও ছেলে মেয়ে অবশ্য তো আমি খুব আনন্দের সাথে পৃথিবীতে বসবাস করেছি দুঃখ কষ্টের মধ্যেও জীবনে হাজার রকম ঘটনা ঘটে সব কিছুর মধ্যে থেকে আমি চেষ্টা করেছি জীবনের বিষয়টাকে বোঝবার বুঝতে গিয়ে আমি নিজের ক্ষুদ্রতাটা বুঝে ফেলেছি আমি যে কি ক্ষুদ্র এত বিশাল এই যে দেখো কী সুন্দর কত কাশ ফুল কত বড় আকাশ সব কিছু থেকে তাকালে নিজের ক্ষুদ্রতা বুঝতে পারি তো খুব আরাম লেগেছে আমার সেটা বুঝে যাওয়ার পর আপনার যে স্বপ্ন যে লক্ষ্য ছিল বা এখনো আছে সেটা হচ্ছে আপনি ক্লাসিক্যাল মিউজিক শিখেছেন সেটা নিয়ে কাজ করছেন সেটি শিক্ষা দিচ্ছেন কিন্তু সেটির জনপ্রিয়তার যে জায়গাটা দর্শক শ্রোতা তৈরির যে জায়গাটা সেটি হয়নি আবার অভিনেত্রী হিসেবেও যদি আমরা আপনাকে মূল্যায়ন করি তাহলে আপনি হয়তো কখনো নায়িকা হতেই চাননি তো ফলে ওই জায়গায় মানে সিনেমায় হ্যাঁ সিনেমায় বা নাটকে হয়েছে মানে মূলত নায়িকা নির্ভর যেটা সেরকম আমি কখনোই ওই তথাকথিত বলবো না ওটারও প্রয়োজন আছে রে মিশু মানে আমার সামথিং দ্যাট উইল নট ট্রিগার মাই ইন্টেলেক্ট আমি ওরম কাজ করতে পারি না হ্যাঁ আমাকে মজা দিতে হবে 
আমি মজা লুটব যে কাজই করব সেটা থেকে হ্যাঁ তো সেই কারণে আমি ঠিক যেটা ফরম্যাট অনুযায়ী সেই রকম কাজের থেকে বেশি লাকিলি আমি অনেক আউট অফ দ্য ফরম্যাট কাজ পেয়েছি হ্যাঁ একেবারে অন্যরকম হ্যাঁ তো অ্যান্ড আই এনজয় মাই সেলফ অ্যাক্টিংয়ের জায়গা বলো গানের ক্ষেত্রেও আমি বলবো লাকি আখান আলাউদ্দিন আলী তানসেন এদের সাথে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে ভালো ভালো লিরিসিস্টদের সাথে বাংলাদেশের কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে আমি খুব মজা পেয়েছি আমি অল্পতেই সন্তুষ্ট আমি তো আসলে নাম ধাম করতে চাইনি আমি তো মজা করতে চেয়েছি কোনো গ্লানিবোধ নেই না একেবারে নেই একেবারে নেই আচ্ছা আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি সেই প্রজন্মের একজন মানুষ আপনি মুক্তিযুদ্ধের শরণার্থী ক্যাম্পে ছিলেন সে সময়ের যুদ্ধাহত শিশু বাজার আশ্রিত শিশু তাদেরকে নিয়েছেন ফলে পুরো দেশটা নিয়ে নিশ্চয়ই সম্পারে জোরে একটা স্বপ্ন ছিল আজকে বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর পরে ক্লাস এইটে পড়া সে সম্পারে যা যে বাংলাদেশটাকে একটা মানচিত্র একটা দেশের একটা নিশ্চয়ই একটা ছবি ছিল আপনার মানুষ পটে হ্যাঁ এই দেশটি কোথায় দাঁড়িয়ে সত্যি কথা বলি আমরা কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময়কার বাচ্চারা আমাদের কাছে কিন্তু বঙ্গবন্ধু এক বিশাল ব্যাপার ছিলেন ক্যারেসমাক বলতে কাকে বোঝায় সেই সময় বঙ্গবন্ধুর যে বক্তৃতা আমার ডায়েরিটা এখনও আছে আমি লিখেছিলাম বক্তৃতাটা তার মানে হোয়াট আ পার্সন হি ওয়াজ যে অতটুকুন একটা বাচ্চার মনে এতটা হ্যাঁ প্রভাব ফেলতে পারলেন যে হলো আমি বসে বসে ওনার হ্যাঁ 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 সাতই মার্চের তো আমরা তো দেখেছি আমার বাবাকে আমার আমাদের আশপাশের সবাইকে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে অন্য রকম এক দেশ সের কল্পনায় এবং আমরাও সেই কল্পনায় হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে আমি আজও আমি কিন্তু সেই বাংলাদেশের কাছেই দাঁড়িয়ে আছি যেই বাংলাদেশ আমরা চেয়েছিলাম তার মানে সেটা অর্জিত হয়নি কিন্তু দাঁড়িয়ে আছি আমি এখনও আমি সরতে পারিনি আমার মনে হয় যে হবে শোনো কোনো কিছুই হয়তো অত সত্তর হয় না আমাদের দেশের রাজনৈতিক পথ তো সাংঘাতিক রকমের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাই না বিশেষ করে উনিশশো পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধুকে মেরে ফেলার পর থেকে তো আসলে আমাদের দেশটার যে চেহারাটা হওয়ার কথা ছিল সেটা পাল্টে ফেলার একেবারে তাই না তার মধ্যে দিয়েও যে বাংলাদেশি মানুষ যুদ্ধ করে যাচ্ছে করে এত কিছু করছে হ্যাঁ সেটাও কিন্তু একটা জয় হ্যাঁ সেটাও আমাদের জয় এবং আমার ধারণা বাংলাদেশি মানুষ অনেক কষ্ট করতে জানে এবং শেষমেশ কোথাও যে দাঁড়ায় একটা জায়গা আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যেটা আমার ভীষণ কষ্টের জায়গা হলো শিক্ষার জায়গাটা ওই এই ক্ষতিপূরণটা আমাদেরকে সারাক্ষণ দিতে হচ্ছে সারাক্ষণ দিতে হচ্ছে কারণ শিক্ষিত জাতি ছাড়া জাতি বড় হওয়া মুশকিল আমরা একেবারেই শেষ করব সম্পারে যার সঙ্গে কথা বলবো আধা ঘন্টা আড্ডা দেবো সেখানে কোনো গান থাকে না বা থাকবে না সেটা হতেই পারে না আপনি একদম জীবনের প্রথম গানটি গিয়েছিলেন আমরা শেষ করতে চাই আপনার কোনো একটা গান শুনতে শুনতে যে গানটা আপনার জীবনকে সবচেয়ে বেশি মানে ব্যক্তি সম্পাকে প্রভাবিত করেছে আলোড়িত করেছে তার মানে আপনার খুব প্রিয় একটা গান শুনতে চাই আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্ব ভরা প্রাণ তাহারি মাঝে খানে আমি পেছি আমি পেছি মোর স্থান বিশ্বয়ে তাই জাগে জাগে আমার গান আকাশ ভরা অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ মিশু তোমাকেও খুব মজা লাগলো তোমার সাথে গল্প করে দর্শক শেষ করছি আজ ভালো থাকবেন সবাই দেখা হবে পরবর্তী পর্বে অন্য কোনো অতিথির সঙ্গে